ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம் கோதே வெல்கம் டு மை செஷன் எனக்கு எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நைன்த்து சம் பார்க்கலாம் டூ சர்க்குலர் இன்டர்செக்ட் அட் டூ பாயிண்ட்ஸ் பி அண்ட் சி த்ரூ பி டூ லைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஏபிடி அண்ட் பிபிக்யூஆர் ட்ரான் டு இன்டர்செக்ட் த சர்க்கிள் அட் ஏடி அண்ட் பிக்யூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ட்ரூ தட் ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் கியூசிடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு சர்க்கிளில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து பி அண்ட் சி இப்போ பி வழியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட் ஒன்று பாஸ் ஆகுது ஒன்று ஏபிடி ஏபிடி இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து பிபிக்யூ இந்த ஓகே ஸோ ரெண்டுமே வந்து இந்த ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து பி இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களே ஆங்கிள் ஏசிபி இந்த ஆங்கிளும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து கியூசிடி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணி ஸோ ஏபி அண்ட் டிக்யூ ஜாயின் பண்ணுங்கள் கா ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு செக்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இந்த ஃபார்ம் இது வந்து ஏபி வந்து உங்களுக்கு வந்து செக்மெண்ட்டாக இருக்குது அதேமாரி டிக்யூ வந்து உங்களுக்கு செக்மெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் கார்டு ஏபி ஏபி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கிள் பிபிஏ பிபிஏ ஓகே இந்த ஆங்கிள் அடுத்து அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஏசிபி ஏசிபி இந்த ஆங்கிள் அதாவது இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் வந்து ஈக்குவல் ஏன்னா ஆங்கிள்ஸ் இந்த சேம் செக்மெண்ட் ஏன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேம் செக்மெண்ட் ஏபி வந்து சேம் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃபார் கார்டு டிக்யூ ஓகே ஸோ இந்த சே இது எடுக்கும்போது உங்களுக்கு டிக்யூக்கு வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்யூ ஆங்கிள் அடுத்தது வந்து கியூசிடி இந்த ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் சேமாக இருக்குது அதேமாரி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு சேமாக இருக்குது ஸோ ஃபார் கார்டு ஏபிக்கு வந்து ஆங்கிள் பிபிஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள்ஸ் ஏசிபி இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் வந்து ஆங்கிள்ஸ் இந்த சேம் செக்மெண்ட் அதேமாரி ஃபார் கார்டு டிக்யூக்கு வந்து ஆங்கிள் டிபிக்யூ ஆங்கிள் கியூசிடியும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆங்கிள்ஸ் இந்த சேம் செக்மெண்ட் ப்ராக்கெட்டில் எழுதிங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஏபிடி அண்ட் பிபிக்யூ இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் செக்மெண்ட்ஸ் இன்டர்செக்டிங் அட் பி இந்த ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட்டும் பியில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிகல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஆங்கிள் பிபிஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிபிக்யூ ஸோ இதை வந்து விஓஏ இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து தேர்டு இப்போ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் த்ரீ கம்பைன் பண்ணிங்க கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஆங்கிள் பிபிஏ இருக்கும் பிபிஏ ஸோ ஆங்கிள் பிபிஏ இது பாருங்கள் இதுவும் ஆங்கிள் பிபிஏ தான் ரெண்டுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்ம ரைட் சைடு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிபிக்யூ ஸோ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் த்ரீலேருந்து நம்ம ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிபிக்யூ எழுதிக்கலாம் இப்போ டிபிக்யூ வந்து ஏற்கனவே நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் டிபிக்யூ இஸ் நத்திங் பட் ஆங்கிள் கியூசிடி ஸோ இப்போ இந்த டிபிக்யூ இருக்க இடத்துல கியூசிடியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்க ஓகே ஸோ அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அதாவது ப்ரூவ் பண்ண சொன்னது வந்து ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் கியூசிடி Hence it is verified. Tenth sum, if circles are drawn taking two sides of the triangle as diameters, prove that the point of intersection of this circle lie on the third side. So, two circles, this is the same way. This is the same way. Now, this is the same way. This is the same way. This is the same way. Okay. This is the same way. You can see the sides of the triangles. One triangle is the same way. Now, you can connect the triangle. Okay. Now, AB is the same way. And the same way. AC is the same way. This is the same way. Now, you can connect the triangle. Now, you can prove the same way. You can see the same way. இங்கே ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைய சொல்கிறாங்க த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் லை ஆன் த தேர்ட் சைடு ஸோ பிசி இது வந்து ஃபஸ்ட் சைடு இது செகண்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிசி வந்து தேர்ட் சைடாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து இந்த தேர்ட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ கிவன் சைடு ஏபி அண்ட் ஏசி ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் டயமீட்டர்ஸ் ஆஃப் டூ சர்க்கிள் விச் இன்டர்செக்ட் அட் டி ஸோ பாயிண்ட் டியில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு ஏபி அண்ட் ஏசி வந்து ட்ரையாங்கிளோட சைடு ஸோ அது டயமீட்டராக இருக்குது சர்க்கிளில் வந்து டயமீட்டராக இருக்குது அதே வந்து ட்ரையாங்கிளில் மாற்றியிருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது வந்து டி லைஸ் ஆன் பிசி ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஜாயின் ஏடி ஸோ ப்ரூஃபில் நம்ம எழுதிக்கலாம்
இது வந்து ஏபி வந்து டயாவாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாவாக இருக்கிறதுனால இந்த பாட்டை நம்ம எடுத்து போய் இது வந்து செமி சர்க்கிளாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ஓகே இந்த ஆங்கிள் எங்கே வேணால் ஃபார்ம் ஆகலாம் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எந்த இடத்துல வச்சுனாலும் உங்களுக்கு ஒரு நைன்ட்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஆங்கிள் ஏடிபி ஈக்குவல் டு ஏடிபி ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஒன்று சர்க்கிள் இருக்குது அதுக்கும் ஆங்கிள் ஏடிசி வந்து நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஏடிபி இந்த இடத்துல வந்து ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது நைன்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் ஏடிசி எழுதிக்கிட்டாலும் இதுவும் உங்களுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி தான் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஒன் எயிட்டி எப்போ வரும்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் அப்போ பார்த்தா கண்டிப்பாக இந்த டி வந்து உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் பிசியில் லை ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து ஸோ அங்கே ஏடிபி ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி நான் ஆல்சோ ஏடிசி அங்கில் ஏடிசி ஆல்சோ நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ இந்த ஒன் அண்ட் டூவை கம்பைன் பண்ணிடலாம் கம்பைன் பண்ணிணா அங்கில் ஏடிபி ப்ளஸ் ஆங்கில் ஏடிசி ரெண்டுத்துக்குமே ரைட் சைடில் நைன்டி ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக ஆட் பண்ணிங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடாக ஆட் பண்ணிங்க ஸோ அங்கில் ஏடிபி ப்ளஸ் ஆங்கில் ஏடிசி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஒன் எயிட்டி எப்போ வரும்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஸோ பிடிசி இஸ் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தர் ஃபோர் டி லைஸ் ஆன் பிசி ஆர் தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஸோ டுவெல்த் சம் ப்ரூவ் தட்டிய சைக்கிளிக் பேரலோகிராம் இஸ் ஏ ரெக்டாங்கிள் ஸோ அங்கே கொடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைக்கிளிக் பேரலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேரலோகிராமாக நம்ம ரெக்டாங்கிளும் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் கிவன் ஏபிசிடி இஸ் ஏ சைக்கிளிக் ப்ரோக்ராம் பேரலோகிராம் அதாவது ஏபிசிடியை வந்து நம்ம சைக்கிளிக் பே பேரலோகிராமாக எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஏபிசிடி இஸ் ஏ ரெக்டாங்கிள் இப்போ வந்து ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து சைக்கிளிக் பேரலோகிராம் பேரோகிராமுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பழைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து பேரலோகிராமில் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதே சைக்கிளிக் பேரலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதோட வோட்டிசஸ் எல்லாமே இந்த சர்க்கிளில் லை ஆகிருக்கு ஓகே நாலு பாயிண்ட்ஸுமே சர்க்கிளில் பவுண்டரியில் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் பேரலோகிராமில் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஆங்கிள் ஏபிசி ஏபிசி போது இந்த ஆங்கிள் ஏடிசி போது இந்த ஆங்கிள் ஓகே இது வந்து ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் பேரலோகிராம் ஈக்குவல் ஓகே அடுத்தது பட் ஆங்கிள் ஏபிசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஏடிசி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏன் அப்படின்னா ஏபிசியும் ஏடிசியும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏன்னா சைக்கிளிக் ஆர்டினேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சம் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஏபிசி ஈக்குவல் ஏடிசி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரலோகிராமில் எழுதிருக்கோம் அந்த கண்டிஷனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்போ ஏபிசி ஏடிசி ஈக்குவல் போது ஏடிசி இருக்கிற இடத்துல ஏபிசியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஸோ ஆங்கிள் ஏபிசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இது ரெண்டுமே ஏபிசின்றதுனால நம்ம டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏபிசின்னு எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இப்போ டூ கீழே டிவிஷனில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆங்கில் ஏபிசி ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிள் பி வந்து உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி ஏபிசி இஸ் நத்திங் பட் ஆங்கிள் பியை தான் மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ பேரலோகிராம் ஏபிசிடி ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி தர் ஃபோர் இட் இஸ் ஏ ரெக்ட் ஆங்கிள் ஸோ பேரலோகிராமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக ரெக்ட் ஆங்கிள் தான் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா ரெக்ட் ஆங்கிளில் தான் உங்களுக்கு வந்து நைன்டி டிகிரி ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அதே சமயம் ஆப்போசிட்ட சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேரலோகிராமை நம்ம ரெக்ட் ஆங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட இந்த செஷன் முடியுது உங்களுக்கு ஏதாவது சம்ஸில் டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செஷனில